Programda perdeleri kolon objesi veya panel objesi ile oluşturabiliriz. Dikdörtgen kolon olarak tanımlanan eleman 1 bölü 7 boyut oranını sağlıyorsa program tarafından perde olarak kabul edilir. Projedeki perdelerimizi panel objesini kullanarak çizelim. Toolbar'dan panel komutunu tıklayalım. Panel ayarları diyaloğunda panelin ismi, genişliği, kaçıklığı, Statik betonarme sekmesinde malzeme bilgisi, panelin kabuk olarak modellenip modellenmeyeceği ve sonda eleman genişliği belirlenebilir. İlk perdemizi 8 aksı üzerinde ve CD aksları arasında çizelim. Perdeyi panel objesi olarak çizerken iki farklı noktayı tıklamak gerekir. İlk nokta olarak 8 C aksı kesişimini tıklayalım. İkinci noktayı tıklamadan önce Spacebar tuşuna basarak perdenin kaçıklığını yani aks üzerindeki konumunu belirleyebiliriz. İkinci noktayı tıkladığımızda panelimiz oluşacaktır. İkinci perdemiz D aksı üzerinde. Üçüncü perdemiz de 9 aksı üzerinde olsun. Programda perdeleri kolon objesi veya panel objesi ile oluşturabiliriz. Dikdörtgen kolon olarak tanımlanan eleman 1 bölü 7 boyut oranını sağlıyorsa program tarafından perde olarak kabul edilir. Projedeki perdelerimizi panel objesini kullanarak çizelim. Toolbar'dan panel komutunu tıklayalım. Panel ayarları diyaloğunda panelin ismi, genişliği, kaçıklığı, Statik betonarme sekmesinde malzeme bilgisi, panelin kabuk olarak modellenip modellenmeyeceği ve sonda eleman genişliği belirlenebilir. İlk perdemizi 8 aksı üzerinde ve CD aksları arasında çizelim. Perdeyi panel objesi olarak çizerken iki farklı noktayı tıklamak gerekir. İlk nokta olarak 8 C aksı kesişimini tıklayalım. İkinci noktayı tıklamadan önce Spacebar tuşuna basarak perdenin kaçıklığını yani aks üzerindeki konumunu belirleyebiliriz. İkinci noktayı tıkladığımızda panelimiz oluşacaktır. İkinci perdemiz D aksı üzerinde. Üçüncü perdemiz de 9 aksı üzerinde olsun. 